Nawr, dwi ddim yn gwybod ysydu'r addorniadau nadolig dal i fyny yn eich tu chi. Ond i'n clywed gan Lydia, myned yn ôl fod nhw wedi dod i lawr yn Tyr Williams ys yn barod. Maen nhw dal fyny efo ni, ond falle fydd yn nhw yn dod i lawr prawn ma neu rhyw ben fory. Ac yn yn tu ni, mae'r ddefod o dynnu'r addorniadau nadolig i lawr, y tynnu'r goedau nadolig i lawr, Mae wasted, chi wasted y meddwl, ond wnawn ni jyst wneud ond sydyn rhywan. Tyfod, rhyw, rhyw blitz hanner awr a fydd y tŷ bac to normal. Ond, yn yn tŷ ni bob blwyddyn, mae'r hanner awr yn anorfod yn troi yn o leiaf diwrnod os na dau ddiwrnod o droi y, droi y tŷ i gyd ben i weired. Achos wrth i chi dynnu'r addoniadau nadolig i lawr, Mae dwst yn codi, ydych chi'n gweld gwe pri cop, a, a yn sydd yn mae'n troi mewn i rhyw spring clean cynnar ar ddechrau blwyddyn. Mae fel arfer yn cynnwys trip neu ddau i'r ganolfan ailgylchu. Mae fel yn cynnwys mynd a cwpl o bagiau i'r siop Elisa. Na sydd yn reit, mae'r rhywbeth oeddech chi'n meddwl oedd yn rhywbeth bach, oeddech chi'n gallu wneud yn sydyn yn troi fod yn broject mawr ar ddiwedd y gwyliau. Ac dwi ddim yn gwybod sydd ydy hwnna yn brofiad cyffredin i, I chi, bod, bod yr amser yma'r flwyddyn pan mae'r addurniadau yn mynd i ffwrdd. Yn gyfle efallai i gymryd stoc, yn gyfle efallai i glirio allan yr hen er mwyn rhoed lle i'r newydd. Um, yn gyfle i, I fel nath mena sôn yn gynt, i ddwstio y gwe pri cop i ffwrdd yn barod ar gyfer tymor a blwyddyn newydd. Mae angen eu tipyn o hynna yn, yr, yn y capel yma efo ni, drwy feddwl. <laughs> Nawr, bor yma, dwi am eich gwahodd chi i wneud rhywbeth tebyg yn ysbrydol. I ni gymryd y cyfle yma ar ddechrau blwyddyn newydd, ar ddechrau gyfres newydd yma. I gymryd stoc o le da ni arni falle yn bersonol yn yn ffydd, lle da ni falle arni fel eglwys yn yn gweledigaeth. A cyfre, cymryd cyfle i chwythu y cobwebs i ffwrdd er mwyn rhoi lle i ddiw wneud rhywbeth newydd a ffres yn yn plith eleni. Achos er rhai misoedd nawr, dwi wedi bod yn teimlo dyw yn dweithio fi bod na rhyw fath o we pri cop ysbrydol wedi setlo yn fynghalo ni, os gael jyst siarad yn bersonol, a falle hefyd yn ymbywyd ni fel teulu y ffydd hefyd. Nawr, pam, wel, falle, jyst oherwydd y pandemic, chyb bod dwi'n gwybod amdano chi, ond mae, mae sort of, mae'r pandemic, wrth i ni fod yn ofalus, weithiau da ni wedi mynd yn ddiog yn dyda. Falle, wrth i ni setlo mewn i fyw mewn un ffordd, Da ni'n dod yn rhy gyffordus yn hynna, ac yn y mix cyfan, falle bod yn zel am bywyd ysbrydol ni falle wedi mynd i lawr chydig bach. Rhag i chi fel bod fi fyddai'n pwyntio bys at rhywun, dwi eisiau siarad am ymhrofiad i fy'n hyn, a falle bod chi'n gallu i nieithu efo hynna. Falle, mae rhywbeth arall sy'n cyfrannu at y gwe pri cop, yw y ffaith... Um, Dwi yn weinidog yma ers deg mlynedd nawr. Nawr, pam y gweinidog newydd yn dod? Mae pob eglwys sy'n cael rhywbeth o hynny mwn period. A dwi mewn bod yr hynny mwn period wedi dod i ben ar fy'n hyn. Nawr, nawr, mae peidio eich nodio fyddai rhy enthusiastically. Ond, chyn bod, dwi dal yn mwynhau, dwi dal yn mwynhau yma. Ond, chyn bod, allwn ni, pwynt yw tio wneud yw, allwn ni byth byw ar stori ddoi. Na. Ac yn ni ddim byw ar y stori chyb o bod gweinidog ifanc newydd gyda ni, chyb dwi'n teimlo yn ifanc nawr. Chyn ni ddim byw ar y stori bod ni wedi wneud fyny yr adeilad yma. Chyn ni byth byw ar y stori pan oedd na 30 o bobl yn dod i'r clwb ieu enctyd chydig blynyddoedd yn ôl. Mae eisiau ni ddiol chi ddiw am y penodau yna'n yn hanes ni, ond rai ni beidio byw iddyn nhw. Achos mae ma byw a edrych yn ôl ar rhyw oes aer, Falle yn dal ni nôl rhag darganfod beth sydd gan ddiw yn ffres ac yn newydd i ni heddiw ac eleni. 
Un peth arall, wrth gwrs, yw er bod ni dal yn eglwys fach, i gymaru ar rhai eglwysi Cymraeg, da ni'n neud yn nhw reit. Yn drist iawn, da ni'n clywed am lot o eglwysi Cymraeg yn mynd yn fach iawn, a lot o honyn nhw'n cau. A mae hwnna falle yn gallu arwain ni i fel bod ni'n nhw reit, yr agwedd ai mo reit Jack, math o beth. Ond dylen ni byth gymharu yn bywyd ysbrydol ni gyda bywyd ysbrydol rhywun arall. Dylen ni byth cymharu yn eglwys ni efo eglwysu eraill. Achos mae Dyw yn galw arno ni edrych tuag at teirnas ddyw am ysbrydoliaeth. I ni gymharu yn bywyd y personol ni, nid efo bywyd y person drws nesa, ond efo sancteidrwydd iesu. Mae Dyw yn galw ni lunio gweledigaeth i'n eglwys, nid ar sawl be mae'r rhyw eglwys arall yn neud, ond ar sawl be mae Dyw yn galw ni i wneud yn enw i deyr nasa. Felly, dwi'n teimlo eleni bod angen i ni gymryd stoc, cymryd amser mewn gweddi, bod angen i ni ail ddarganfod y wefr o gyfarfod iesu a'i ddilyn y eleni. Dyna yw yr hynch, dyna yw y gair mae Dyw wedi rhoi ar ynghalon i dros y mysoedd dweitha. A, a pan i chi'n cael gair, pan i chi'n cael hynch gan ddyw, mae wastad yn beth da i wreiddio fe yn y Beibl. Ac wrth i fi um, weddio dros hyn, yr adnodau nath mennad arllen gynna o salm 51 nath, nath Dyw ddangos i fi, a naid arllen nhw eto. Crea galon lan y noi o ddyw, a rhoi ysbryd penderfynol i mi unwaith eto. Pai tafli ffwrdd oedd i wrth o ti, na chymryd ysbryd lan oedd i arna i. Gad i mi brofi'r wefr eto o gael fy achub gen ti, a gwna fi na wyddys i fod yn ifydd i ti. Wedyn byddai'n dysgu rhai sy'n gwrthrofela i dy ddilyn di a bydd pechyderiaid yn troi at a ti. Mae'r man ag gydestyn penodol i'r salm yma, sef dyma oedd y salm o Edi Farhad gan Dafydd ar ôl cysgu gyda Bersheba. Mae'r peid eich poeni, does dim unrhyw fath o ddatguddiad mawr fel yna gyda fi i rannu bor yma. Ond trwy um, hanes, mae'r salm yma wedi bod yn fodel i'r y traddodiau diddewig a'r traddodiau cysnogol, o beth yw e, i ddelio gyda ddoi ac ail gysegru eich hun i ddew. Ac ar ddechrau blwyddyn newydd fel hyn, dwi eisiau ail gysegru fy hun i ddew, dwi eisiau ni fel eglwys ail gysegru yn hunan. Nawr, oes rhywun eisiau gwneud hyn gyda fi. Ydy, ydy, ydy hwn yn rhywbeth, ydy o'ch nerydd. <laughs> Mae'n un llaw ymlaen. Mae blwyddyn newydd yn ddechrau dan dydy i ni ail gysegru'n hunan i ddew fel hyn. Ac adno deuddeg yn arbennig nath daro fi. Gad i mi brofi'r wefr eto o gael fy achub gen ti. Gad i mi brofi'r wefr eto. Ydych chi eisiau profi'r wefr? Falle am y tro cyntaf ni falle eto o gael eich achub gan ddyw. Nawr, um, dros um, chydig wrth nos yn ôl, ond ni'n gwrando ar um, uh, Apple Music, ac oedd yn siyflo trwy rhai cynneuon gyda fi, a nath can gan um, cyseibion, ddwm lain. Nes rhyw unrhyw fans o cyseibion fyna. Mae nhw'n dangos fwyd, greit. Gan efo nhw um, o'r enw Days a Forgotten, can mae'r tua pymtheg mlwydd oed nawr, so mae hwnna'n neud fi deimlo'n hyn. A mae yna linell yn ddyfed, dwi'n cyseibion just i chi gael deall, dwi'n ddim yn fan cresnogol na dyn fi, so beth ydych mynd yn ôl am y lo, mae'r gweinidog wedi recommend yw'r worship music wych. Mae nhw'n fan da, ond dwi'n ddim yn fan cresnogol, ok? Ac um, a mae yna linell gwych yn, yn y gân yma, sy'n dweud... Um, Se mae'n hynna, dylo fi disgwennu hwn lawr. Ond, basically, mae dynddio'r ffreis o I'm being born again. <laughs> Yn yw, dyn nhw'n mynd rhyw context arall sydd gyda nhw. Yn yw, we've been continuously born again. A dwi meddwl bod hwnna yn concept pwysig, chyba. Oes, mae'n y moment le mae pawb 
yn cael ei gwahodd ac yn cyfarfod i asu am y tro cyntaf oes. A dwi'n mynd chwarae lawr hynna. Ond hefyd, ar yw sens, mae'n bwysig bod y Christian yn cael ei ailenu yn barhaus yn dydy. Mae'n bwysig bod ni'n ail ddarganfod gwefr i asu a bywyd newydd i asu ym mhob pennod o'n bywyd, ym mhob blwyddyn o'n hoes. Felly, wrth edrych yn rhaid dod yma, gad i mi brofi'r wefr eto o gael fachub gen ti. Be mae'r salm yn dweithio ni yw bod angen ni gael yn ail eni yn barhaus, bob blwyddyn, bob tymor o'n hoes. A dyna pam dwi wedi rhoi dy teitl i'r gyfres yma, Cyfarfod Crist Profi'r Wefr. A dros yr wythnosau nesa, byddwn ni yn edrych um, ar hanesion o'r efyngyle, lle mae pobl yn cyfarfod i asu, a mae'r cyfarfod yna yn newid bywyd y person yna. Ac wrth i ni weld pobl yn cyfarfod i asu, a cael eu bywyd yn nhw wedi newid, dwi eisiau ni hefyd fod yn agored i ni gael y wefr, a cael yn cyffwrdd, a cael y newid unwaith eto. Ond wrth gwrs, i hyn a ddigwydd, mae'n bwysig yn bod ni yn cael yr osgo, yn cael y, y posture cywir yn dydy. So ar ddechrau blwyddyn fel hyn, dwi eisiau gwahodd pob un ohonoch chi i gael meddwl agored, i gael calonau agored, i adel i esu wneud rhywbeth newydd. Chybod, um, chybod pan nhw'n un, um, dros, y, dros y gwyliau nawr, yn chwarae gwahanol bethau gyda, gyda uh, cadog a nedw. A dwi'n gwrs dych chi wedi cael y profiad yna o dri o chwarae rhywbeth efo plentyn, a dyr plentyn ddim eisiau chwarae. Chybod, pan dych chi fyth yn cicio peil at y plentyn, ond maen nhw aeth y gyda'r rhywbeth arall. Neu os dych chi yn trio chwarae Lego efo plentyn, ond mae'r plentyn actri jyst eisiau chwarae iPad. Mae'n amhosib chwarae rhywbeth efo plentyn, sy'n adio'r plentyn yn eisiau chwarae. A mae'r rhywbeth tebyg efo yn perthynas ni efo diw. Mae diw isio ymwneud â ni. Mae diw isio rhoi gwefr i ni, ond mae rhaid i ni chyfo, gael yr er, er, osgo i fod eisiau cyfarfod a gadael i ddiw rhoi gwefr i ni. Yn ni'n bwysig bod ni yn dod at y lenni efo meddwl a calon a gored i brofi bywyd a gwefr eto efo crist. Nawr, mae cael profiad o ddiw mor bwysig. Achos os dyna ni ddim yn cael profiad o ddiw, Just syniad ydy ond, just ism arall ydy o fel unrhyw ism arall. Ac um, o'n ni'n darllen llyfr dros y, y gwyliau. A ddysia draws yr dyfyniad yma gan cael rhanner ac ymddeiriadau toros dwi'n enganu i'r cyfenw y gŵr yma yn anghywir. A, a dyma yw'r dyfyniad. The devout Christian of the future will either be a mystic a ster mystic in a context yma yw one who has experienced something or he will cease to be anything at all. The devout Christian of the future will either be a mystic, one who has experienced something or he will cease to be anything at all. Now, gather geiria mae sgwenni gan Carl Ranner yn i naw saith un. Hanner cam lynedd yn ôl. A beth oedd Carl Ranner yn gweld oedd fod, um, wrth i seciwlariaeth dyfu, mi fyddai Chris Nogaeth fel rhywbeth just traddodiadol yr rhywbeth diwylliannol yn marw allan, ac wrth i hwnna ddigwydd, mi fyddai gwir Chris Nogaeth sef pobl sydd wedi profi dyw, mae dyna fyddai calon yr eglwys. Nawr hanner yr cam lynedd ymlaen, Mae secularaeth, mae ma, ma llanw secularaeth wedi dod i mewn yn dydy. Mae o gwmpas yn traed ni. A jyst cyn nadolig, nath yr ONS, sef yr er, er National Office of Statistics, um, gyhoeddi fod dan hanner poblogaeth Cymru am y tro cyntaf yn nodi nad oedden nhw'n grisnogion. Nawr, da ni'n gwybod fod yr statistig o iawn 
tipyn is na hynny mewn gwirionedd. Ond mae'n arwydd y cawn dydi bod dan hanner poblogaeth Cymru ddim hyd yn oed yn identify o'r Cristnogaeth just fel label diwylliannol, bellach. So, so, so dwi i'n meddwl, mae dechrau'r flwyddyn yma yn flwyddyn ar y cael iawn. Oherwydd, mae Cymru officially nawr ddim yn wlad Cristnogol. Hynny, da ni fel Cristnogion, da ni wedi gwybod yna ers, ers tro yn dyden. Ond yn swyddogol nawr, dydy Cymru ddim yn wlad Cristnogol. Now, beth yw yn y mateb ni fel Cristnogion i hynna? Dyn ni'n panig o? Ydyn ni eisiau dianc yn nôl i rhyw oes aer? Neu, gai gynnig, bod ni jyst yn ceisio dyw i brofi y wefr unwaith eto ac o'r newydd yn yn dydd ni. Mae lot mwy exciting i ddechrau o'r dechrau na trio ailadladu rhywbeth sydd yn syrthio i ddarnau o'n cwpas ni yn dydy. Yn y llyfr yma, um, o'n i'n darllen gan Brian Zand dros, dros y gwyliau, oedd yn dweud fel hyn. The faith of the future will be sustained by an experience, not an argument. As the old saying goes, the person with an experience is not at the mercy of a person with an argument. The faith of the future will be sustained by an experience, not an argument. As the old saying goes, a person with an experience is not at the mercy of a person with an argument. Now, do we oblige the ask of my Tegachuni and Mafid Grisnogol? Do we oblige um, Reslog at our Babel, Darchen Chevre de Winnethal, Darchen Chevre in Espanio, a Babel I can apply him? Do we have a PhD in Mount Do in the Death? So, do we mean Hore Laur Deach and Feed? And Mahunagin then beat on a Bible get any proviat or do see the Nanachibni. At dinner, Mount Guriana see the Naid Guahaniath. I can you bod poppeth am thou? Can you bod poppeth am a Babel? And any only by Bonnie and Provi. Cariad a gras am y ddeiad a'r bywyd newydd yma. Yn y mae'n ffydd ni mewn gwirionedd yn farw. So, eleni, dwi eisiau ni brofi unwaith eto o wefr o adnabod iesu. Dwi eisiau ni beidio bod ofn profiadau, i ni beidio gweld profiadau o ddiw fel rhywbeth wyrd, jyst i rhai pobl yn unig. Ond dwi eisiau ni gweld profiadau ddiw fel rhywbeth normal i bob Christio. Mae'n bwysig i ni hefyd gofio, mae ceisio dyw y dynnu, nid ceisio profiadau. Hynny yw, os dyna ni'n ceisio dyw, fydd eith y profiadau. Os dyna ni'n ceisio profiadau, yn ystod yn ceisio dyw, yna fe gawn ni'n siomi. Ac yn olaf, mae'n bwysig bod ni'n ceisio profiadau dros dyna ni yn ceisio dyw dros dy ni yn hunan. Hynny, wi'n i beidio gweld profiad un Christian, bod yn ei ddigeddus a eisiau'r un profiad ar Christian yna. Os yr hyn sydd yn hyfryd am ddiw, i'n bod yn cyfarfod pob un ohono ni yn y fan lleida ni. Mae'n rai pobl yn cael profiadau dramatic, mae'n rai pobl yn cael profiadau fwy tawel a dofn. Ond y pwynt yw, yr un Dyw sydd yn rhoed y profiadau yna. Wrth i ni edrych dros yr wythnos yn esaf ar y gwahanol hanesion yma o bobl yn cyfarfod Crist, dwi isio ni gyfarfod Crist hefyd. Na, dwi am orffen bod mae drwy sôn am un profiad ges i dros y gwyliau. Dwi, ar y cyfan, dwi, dwi'n cael profiadau, dwi so ddiw, ond dy, dwi ddim yn berson sy'n cael profiadau arbennig o dramatic. Dwi'n mynd gwybod pam, falle bod e, oherwydd bod fi yn ddyn Cymraeg, sy'n introvert yn naturiol. So, so bod dyw yn rhoi profiadau i fi sy'n gyson efo ngymeriad, dwi'n mynd gwybod, neu falle bod angen y fi fod yn fwy agored. Ond, um, a hefyd, dwi'n ddim yn hard rŵl gyda llaw, bod 
bod chi'n cael profiadau sydd yn gyson gyda cymeriad chi. Oherwydd, a weithio chi, mae rhai o'r Cristnogion mwyaf boring actually, yn cael profiadau mwyaf dramatic. Ond <laughs> um, pwynt dwi'n siwr dweud yw, do, does na ddim hard rules yn hyn. Mae diw yn ymwneud efo pob un ohonyn ni'n ffordd gwahanol. Ond anyway, uh, dwi am sôn am brofiad geis i dros y gwyliau. Geis i fryddwyd um, fyfyd iawn lle na ddiw ddangos rhai adnodau i fi. Ar adnodau oedd yn nhw o Ioan Chwech a na'i ddarllen nhw nawr. Ar ôl hyn, dyma nifer o ddilynwyr yn troi cefn arno ac yn stopio i ddilyn. Dych chi ddim am adael hefyd, ydych chi, meddai? Yes, i wrth y deuddeg disgybl. Ar glwydd, at bwy a wni, meddai Simon Pedr. Mae beth rwy'n tîn ei ddweud yn arwain i fywyd trygwyddo. Dyn ni wedi dod i gredu a dyn ni'n gwybod mae tu ydy un sanctaidd dyw. Nawr, allai dim ond disgrifio profiad fel yn unig i ddeffro a nes i jyst cofio ar adnodau yma yn hollol glir. Dyn nawr y profiad geis i. A mae'r adnodau yma yn bwysig i fi, yn bersonol. Um, dwi wedi cael cyfnodau lle dwi wedi bod ar groesffordd, falle yn rhwystredig gyda yr eglwys, dim, dim yr eglwys yma'n benodol, ond the church yn gyffredinol. Um, lle dwi falle wedi um, bod ar rhyw groesffordd, bo fi wedi um, etifeddu'r ffydd grisnogol, a falle yn strygglo gyda rhai o'r syniadau, um, oedd pobl wedi dweud wrth y fi yn ifanc oedd yn essentials i'r ffydd grisnogol, ac os o'n i'n ddim yn credu yna, o'n i ddim yn gristion o gwbl, dwi wedi bod yn y lle yna. Ond wedyn bod yr adnod yma, adnod yma wedi dangos i fi, wel, o'n lle arall sydd i droi. <laughs> dim ond iesu sydd yn rhoi bywyd cristnogol. Ac os ydyn ni falle efo isiws efo'r eglwys, di hynna ddim yn glygu bod rhaid ni adael iesu. Achos <laughs> mae iesu yn caru ni, mae iesu yn galw ni. So, so diw, trwy'r profiad yma, diw yn atgoffa fi o hynna. Ond o'n un teimlo hefyd fod diw wedi, wedi galw fi rannu'r freiddwyd yma, rhag o'n bod rhywun arall falle ar y groesffordd yna. Mewn lle ni bywyd lle oedden nhw falle ymyl troi cefn ar iesu, ar eglwys, a popeth. Ond bod diw yn galw nhw fel, oedd yn galw disgrifio'n fyny, ni weld actually mae iesu yw'r unig credible option sydd yn rhoi bywyd go iawn. So nes i rannu'r adnodau yma ar Facebook y bore wedyn, as I do, yn rannu popeth ar Facebook, <laughs> Mae hynna'n mynd yn mad o fi, ond a dwi'n rhannu'r adnodau yma gyda chi bor yma. Falle bod diw wedi rhoi dy fryd yma i fi, achos bod eisiau dangos yr adnodau yma i rhywun yma neu rhywun sydd yn gwylio o adre. Lle oedd hwnna'n brofiad byw i fi o ddiw. Dwi ddim yn disgwyl bod pawb yn cael breuddwydion heno, falle, gewch chi. Ond eleni, dwi eisiau pawb cael rhyw brofiadau o ddiw. Dwi eisiau chi gael brofiadau sydd yn wneud y connection rhwng beth da ni yn ei glywed a'i gredu a beth da ni yn ei brofi. Na'r ffrindiau, dych chi, os gyda chi sychad i wneud un peth, os gyda chi sychad i brofi Crist o'r newydd eleni. Ydych chi eisiau bod fel Dafydd yn y salm, ydych chi eisiau profi'r wefr o gael y chachub eto. Ydych chi eisiau bod yn ifedd i ddiw a profi'r wefr eleni. 